నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్స్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం రామ్ ప్రసాద్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకుంటే ఎక్కువ మంది గోల్డ్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా వాళ్ళు మా ఆడపిల్లల కోసం అని కూడా గోల్డ్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు గోల్డ్ కొంటూ ఉంటారు అండ్ మనం రీసెంట్గా చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్ పడిపోయింది మార్కెట్ పడిపోతే గోల్డ్ రేట్ పెరుగుతుందని కూడా అంటున్నారు మరి ఈ టైంలో గోల్డ్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా మార్కెట్ పరిగి పడిపోయింది కనుక గోల్డ్ కాస్ట్ పెరిగిన మాట నిజం ఇప్పుడు యాభై ఒక్క వేయి దాటి యాభై రెండు వేల వరకు వెళ్ళింది ఇంక ఇలాగే పరిస్థితులు కొనసాగితే గోల్డ్ ఇంకా కాస్త పెరుగుతుంది కానీ మార్కెట్ పడటం వల్ల పెరిగిన గోల్డ్ అక్కడ ఆగదు సస్టైన్ అవ్వదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కోవిడ్ టైంలో కూడా మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు గోల్డ్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్కి వెళ్ళిపోయింది ఓకే అప్పుడు కూడా ఇలానే జనాలు కంగారు పడిపోయి గోల్డ్ కొనేశారు తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి అది సరాసరి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్కి పడిపోయింది అంటే మార్కెట్ కరెక్షన్ వల్ల వచ్చే హైక్ ప్రైస్ హైక్ దేంట్లో అయినా సరే అది సస్టైన్ అవ్వదు ఓకే అలా అకేషనల్గా వచ్చే సస్టైన్ అవ్వదు అయితే ఇక్కడ అందరు చేసే పొరపాటు ఏంటంటే రీసెంట్ రిటర్న్స్ చూసి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని మనం స్టాక్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో చెప్తాం కానీ దాన్ని గోల్డ్కి వర్తించదు గోల్డ్ రియల్ ఎస్టేట్కి అది అప్లై చేయరు ఎవరు అక్కడ కూడా మీరు రీసెంట్ రిటర్న్స్ చూసి రీసెంట్ గ్రోత్ని చూసి చేయకూడదు ఓకే గోల్డ్ కొనే అవసరం ఏంటి మీరు దేని కొరకు కొంటున్నారు దాని కొరకు కొనండి కానీ ఇప్పుడు రేటు పెరుగుతుంది పెరిగింది తగ్గింది ఇది ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు కావాలనుకుంటే కొనుక్కోండి మీకు అవసరం ఉంటే కొనుక్కోండి రేటు రీత్యే కొనొద్దు మీకు అవసరం ఉంది నా కూతురికి పదిహేను ఏళ్ళకి నాకు ఒక ఫంక్షన్ వస్తుంది ఒక ఈవెంట్ వస్తుంది అప్పుడు నేను యాభై తులాలు బంగారం పెట్టుకోదలుచుకున్నాను ఇంకా నా దగ్గర ఇరవై తులాలే ఉంది ఇంక ఇంత కావాలి అంత కొనుక్కోండి అందరికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది కదా పర్సన్ టు పర్సన్ ఇప్పుడు అందరికి యాభై తులాలు అని కాదు ఐదు తులాలు పది యాభై వంద డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అలా మీకు అవసరమైన పక్షంలో కొనుక్కోండి కానీ గోల్డ్ పెరిగిపోయింది పెరిగిపోతుందని కొనొద్దు ఓకే అలానే గోల్డ్ అసలు ఎంత రేట్ని ఇస్తే కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మీరు గోల్డ్ పెరుగుతుందంటే ఎప్పుడూ పెరుగుతూ పోదు కదా అవును గోల్డ్ తగ్గడం కూడా జరుగుద్ది అని లాస్ట్ ఏరియా మనకు తెలిసిపోయింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్కి వెళ్ళిన గోల్డ్ మళ్ళీ ఫార్టీ ఫోర్కి వచ్చి మన వరకు ఫిఫ్టీలో ఉంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ అయింది దానికి పెరిగిపోతుందని కొంటున్నారు ఈ పెరిగేది కూడా మళ్ళీ తగ్గొచ్చు కదా అంతే కదా మీ అవసరం కొంటే ఉంచుకోవచ్చు పెరుగుతే అనుకుంటే మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఏం చేస్తారు తగ్గితే మీరు బాధపడతారు ఓకే అయితే గోల్డ్ అనేది మనకు ఒక సెంటిమెంట్ అయిపోయింది అంటే రెగ్యులర్ లైఫ్లో గోల్డ్ ఈజ్ అ పార్ట్ గోల్డ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆర్నమెంట్ కన్జంప్షన్కి చూపించుకోవటానికి గోల్డ్ ఓకే దాన్ని టేస్ట్ చేయరు కదా కానీ అది అవసరం అంటే మీ ఆనందానికి మించి ఏముంటుంది రిటర్న్ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నేను కొత్తగా వింటుంది ఏంటంటే గోల్డ్ బాండ్ అని జస్ట్ బిఫోర్ ఏంటంటే కొనుక్కునే వాళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళు కొంతమంది మనీ అవసరం వస్తే తాకట్టు పెట్టుకోవడం లాంటివి అలాంటివి జరుగుతుంది బట్ కొత్తగా ఏంటంటే గోల్డ్ బాండ్ అని వింటున్నాము ఇది ఇంతకు ముందు నుంచే ఉందా లేకపోతే ఇప్పుడే గోల్డ్ బాండ్ అండ్ బాండ్ అనేది స్టార్ట్ అయిందా గోల్డ్ బాండ్స్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ నవంబర్ నుంచి ఉన్నాయండి సవరన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తున్న బాండ్స్ అయితే బాండ్స్ కంటే ముందు ఇంకొకటి కూడా ఉంది గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్ అయితే దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ మీరు ఆర్నమెంటే కొనుక్కోవాలి కదా నేను మెడలో వేసుకోవడానికి అంటే ఆర్నమెంటే కొనుక్కోవాలి గోల్డ్ బాండ్ కొంటేనో డిజిటల్ గోల్డ్ కొంటేనో వేసుకోలేరు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్పుడు మీరు మూడు ఆప్షన్ చూసుకోవాలి చాలామందికి సరిపడా గోల్డ్ ఉంది ఇప్పుడు ఓన్లీ పర్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ అసలు గోల్డ్ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే ఎలా చెప్తా ఉంటారు ఎలా చెప్తా ఎలా చెప్పలేదు ఏమీ లేదు మీరు ఎలా చెప్పాలంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ రిటర్న్ కాదు టెన్ ఇయర్స్ రిటర్న్ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా అది మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా స్టాక్ అయినా సరే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగితే అది రైట్ స్టాక్ కాదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎంత ఉంది సో ప్రాబబ్లీ అది రిపీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో కదా అలా గోల్డ్ ఎంత పెరిగిందంటే ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నౌ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ జనవరికి వెళ్ళండి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ రెండు వేల పన్నెండు జనవరికి వెళ్తే గోల్డ్ వాజ్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ ఇయర్స్లో పర్ గ్రామ్ ట్వంటీ నైన్ హండ్ర
ఓకే అండ్ ఆర్నమెంట్ కొన్నట్లయితే మీకు దాని మేకింగ్ వేస్టేజ్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ అంటే మీరు కొన్న రోజే థర్టీన్ పర్సెంట్ యాక్చువల్ మీరు కొన్న దానికన్నా తక్కువ గోల్డ్ వస్తుంది మీకు మీరు లక్ష రూపాయలు పెట్టి గోల్డ్ కొన్నట్లయితే మీకు గోల్డ్ వర్త్ వచ్చేది ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండే ఫస్ట్ అది ఫ్యాక్టర్ చేసుకోవాలి ఇది ఆర్నమెంట్ అయితే ఈ లెక్క అసలు పట్టుకోవద్దు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే అప్పుడు దానికి బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ డిజిటల్ గోల్డ్ ఇప్పుడు డిజిటల్ గోల్డ్ అందరూ చూసేస్తారు ఎందుకంటే ఈ పేటిఎం యాప్లో ఈటీఎం చాలా యాప్స్లో ఉంది గూగుల్ పే యాప్లో కనపడుతుంది ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటి డిజిటల్ గోల్డ్ అనేది వన్ రూపీ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మీరేం హాఫ్ గ్రామ్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు రూపాయి అంటే రూపాయి వరకు గోల్డ్ కొనుక్కోవచ్చు టెన్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ గోల్డ్ అమ్ముకోవచ్చు డిజిటల్ గోల్డ్ అంటే ఏంటంటే మీరు గోల్డ్ ఇక్కడ కొంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ గోల్డ్ కొని స్టోర్ చేస్తారు మీరు కావాల్సినప్పుడు ఆ గోల్డ్ అమ్మి మీకు డబ్బులు ఇస్తారు ఎంత ఇస్తారు ఆ గోల్డ్ ఏ ప్రైస్ ఉంటే అది ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ వేస్టేజ్ అనేది లేదు కదా మీరు వంద రూపాయలు పెడితే వంద రూపాయలు గోల్డ్ వస్తుంది కానీ దీనికి కూడా త్రీ పర్సెంట్ జీఎస్టీ అప్లికేబుల్ బట్ ఈ చార్జెస్ అనేవి ఉండవు వేస్టేజ్లు మేకింగ్ పోవు కానీ త్రీ పర్సెంట్ జీఎస్టీ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చాలామంది అనుకున్నారు ఫిజికల్ గోల్డ్ కన్నా డిజిటల్ గోల్డ్ ఈజ్ బెస్ట్ అనుకున్నారు కానీ డిజిటల్ గోల్డ్ కంటే సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్ బెటర్ ఓ అంటే అదే ఉంటుంది సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ అనే దాన్ని ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తుంది ఓకే దీన్ని ఇష్యూ చేసినప్పుడు మీకు జీఎస్టీ ఛార్జ్ చేయరు ఓకే ఎవ్రీ ఇయర్ సిక్స్ టు సెవెన్ టైమ్స్ సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఈ మంత్ కూడా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి మార్చ్ ఫోర్త్ వరకు సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ ఓపెన్ ఉంది ఇష్యూన్స్కి ఓకే ఈ సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ని ఒక గ్రాము నుంచి ఇన్ని మల్టిపుల్ టాప్ గ్రామ్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఒక వ్యక్తి అతను పాన్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మ్యాక్స్ అప్ టు ఫోర్ కిలో గోల్డ్ కొనుక్కోవచ్చు ఓకే సవరన్ గోల్డ్ బాండ్స్ రూపంలో అయితే మీరు ఎలా కొంటారు ఇక్కడ ఆ రోజు ఉన్న గోల్డ్ రేటుకి మీకు పర్ గ్రామ్ చొప్పున ఇస్తాడు అయితే ప్రిఫర్ బుల్లి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు ప్రతిసారి అంటే గోల్డ్ కనుక ఈరోజు ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఫార్టీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి పర్ గ్రామ్ చొప్పున ఇస్తున్నారు ఒకటి అంటే ఇనిషియల్గా రావడమే స్లైట్ డిస్కౌంట్లో వస్తుంది వెరీ మైన్యూర్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే అది ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఈ బాండ్ కొంటే ఏంటి అంటే ఈ బాండ్ కంటూ ఒక టెన్ ఇయర్ ఇస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ సవర్ అండ్ గోల్డ్ అంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ త్రూ ఆర్బీఐ నుంచి ఇష్యూ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు డీఫాల్ట్ అనే రిస్కే లేదు ఓకే డీఫాల్ట్ అనే రిస్క్ లేదు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ బాండ్ యొక్క టెన్ ఇయర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈ బాండ్ యొక్క టెన్ ఇయర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత అది మెచ్యూరిటీ అయిపోతుంది మెచ్యూరిటీ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ రోజు గోల్డ్ ఏ రేట్ ఉంటే ఆ రేట్ మీకు ఇచ్చేస్తారు అంటే ఆ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మనం దాన్ని తీసుకోలేము అమ్మలేము తీసుకున్న ప్రోజెన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు హోల్డ్ చేయలేరు ఫస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రోజు ఇప్పుడు పర్ గ్రామ్ మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ కొన్నారు ఆ రోజు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత పర్ గ్రామ్ టెన్ థౌసండ్ ఉంటే మీరు కొనింది టెన్ గ్రామ్స్ అయితే టెన్ గ్రామ్స్ ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ వస్తుంది మీరు కొనింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ మరి అలా అయితే ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏముంది డిజిటల్ గోల్డ్లో అంతే వస్తుంది ఇక్కడ అదే వస్తుంది కదా దానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే దీనికి ఒక కూపన్ ఇస్తుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ లాగా మీరు ఎంతైతే వర్త్ గోల్డ్ కొంటారో దానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా ఎవ్రీ ఇయర్ మీ అకౌంట్లో క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు గోల్డ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రాదు కదా మీరు ఫిజికల్ గోల్డ్ కాయిన్స్ కొని పెట్టుకుంటే వడ్డీ రాదు మీరు ఆర్నమెంట్ కొనుక్కుంటే వడ్డీ రాదు సవరన్ గోల్డ్ బండ్ కొంటే మీకు వడ్డీ లాగా ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ వస్తుంది దాన్ని ఇయర్లో రెండు సార్లు ఇస్తారు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఇస్తారు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది ఆబ్వియస్గా అడిషనల్ రిటర్న్ అండ్ మీరు కొన్నప్పుడు మీరు జీఎస్టీ త్రీ పర్సెంట్ పే చేయట్లేదు ఇక్కడ వేస్టేజ్లు బ్రోకరేజీలు లేవు అండ్ ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు కనుక ఎయిట్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసి మీరు పెట్టిన వన్ ల్యాక్ కనుక టూ ల్యాక్ అయితే ఆ వచ్చిన ఎంటైర్ అమౌంట్కి ఎటువంటి ట్యాక్స్ మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ లేదు సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ ఉంటే ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీరు సరెండర్ చేయొచ్చు అప్పుడు కూడా మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ఉండదు ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు మీరు అమ్మినట్టయితే క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఓకే అది ఇక్కడ అందరికీ తె
అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ బై గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంది ఆర్బీఐ సవరన్ గ్యారంటీ సో అందువలన మీరు నిజంగా గోల్డ్ని యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూస్తే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఓన్లీ సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది అని అడిషనల్ రిటర్న్ అయితే ఈ వస్తువు నా ఇన్కమ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు మీకు వాళ్ళు ఇస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ని అది మీ ఇన్కమ్లో యాడ్ అవుతుంది దానికి మీరు ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాలి బట్ పే చేసిన అది అడిషనల్ రిటర్న్ కదా ఇప్పుడు డిజిటల్ గోల్డ్ కన్నాను డిజిటల్ గోల్డ్లో పెట్టే వాళ్ళకి ఎందుకంటే సవరన్ గోల్డ్ బాండ్కి అంత ప్రా అంత ప్రాచుర్యం లేదు అంత పబ్లిసిటీ లేదు కదా కానీ స్లోలీ చాలా పికప్ అయింది ఇనిషియల్గా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ ఒక లాట్లో త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అలా చేశారు ఇప్పుడు నవ్ దట్ రెండు ఇంటూ ఈ స్లాట్ ఇచ్చినప్పుడు సవరన్ గోల్డ్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ అకుమిలేట్ అవుతుంది ఎస్ అయితే గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇంత రిస్క్ తీసుకొని టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్ రేట్ని ఇస్తుంది గోల్డ్కి దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ కదా ఈ మనీ రేజ్ చేసిన దాన్ని గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఆబ్వియస్లీ యూజ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది జనరల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్కి వాడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ వాడుకోవడానికి ఇంకా అదర్ మార్గాలు ఉన్నాయి చాలా బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తాయి గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ పేపర్స్ ఇస్తుంది ఎన్హెచ్ఏ పేపర్స్ ఇస్తుంది పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆర్ఈసి చాలా బాండ్స్ ఇస్తుంది ఈ ఇలా ఎందుకు చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ వాంట్ టు డిస్కరేజ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బయింగ్ గోల్డ్ ఓకే ఓకే ఎందుకు డిస్కరేజ్ డిస్కరేజ్ చేయాలి గోల్డ్ కొనడానికి గవర్నమెంట్కి పబ్లిక్ బయింగ్ గోల్డ్ ఈజ్ ఏ లాస్ట్ ఉది గవర్నమెంట్ అది ఇన్కమ్ కదండి లాస్ ఎలా అవుతుంది కొంటే ఇన్కమ్ రాదు యాక్చువల్గా మీరు గోల్డ్ ఓన్ చేశారు లెట్ ఎస్ అజ్యూమ్ యు ఆర్ ఓనింగ్ ఒక టెన్ కేజీ గోల్డ్ ఉంది మీ దగ్గర విచ్ ఈజ్ వర్త్ త్రీ క్రోర్ దానివల్ల ప్రజలకు కానీ సొసైటీకి కానీ ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఆ గోల్డ్ మీ అలమోట్లో ఉంటే ఎవరికి ఉపయోగం మీ లాకర్లో ఉంటే ఎవరికి ఉపయోగం లేదు కదా అదే ఆ మనీని ఎకానమీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ టెన్ క్రోర్స్కి హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అవుతుంది కదా కానీ మనకున్న సెంటిమెంట్కి మనం ఎవరిని అలా డివైడ్ చేయలేం అంటిల్ అండ్ లెస్ యూ గివ్ ఎ బెటర్ రిటర్న్ అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే మన ఇంపోర్ట్స్ తగ్గి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి మన మేజర్ బడ్డని ఇచ్చే ఇంపోర్ట్స్ ఏంటి క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ గోల్డ్ ఈరోజు కూడా ఇండియన్స్ విల్ ఇంపోర్ట్ అరౌండ్ థౌజండ్ టన్స్ పర్ ఇయర్ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం గోల్డ్ దాని నుంచి వచ్చి ఎవరైనా పొలిటీషియన్ కానీ రూలింగ్ పార్టీ కానీ మీరు గోల్డ్ కొనొద్దంటే దట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ సో దాన్ని టచ్ చేయకూడదు కాబట్టి దాన్ని స్లోలీ ఇలా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా అది ఇక్కడ చెప్పాలని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేయొచ్చు సమ్మర్ ఇన్ ది ఇయర్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీలో యుఎస్లో గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చింది యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ ఫెయిల్ బై ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ హవ్ లాస్ దేర్ జాబ్ అప్పుడు ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వల్డ్ అని ఒక కొత్తగా ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు సో అప్పుడు ఏంటంటే అంత క్రైస్ వచ్చినప్పుడు లిక్విడిటీ కావాలంటే కరెన్సీ ప్రింట్ చేయాలి అప్పుడున్న రూల్స్ ప్రకారం కరెన్సీ ప్రింట్ చేయాలంటే గోల్డ్ డిపాజిట్ చేస్తేనే కరెన్సీ ప్రింట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర గోల్డ్ లేదు సో దెన్ ఈ హెస్ గివెన్ ఏ కాల్ పబ్లిక్ ఒక మాట చెప్పాడైనా మీరు అందరూ మీ గోల్డ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర డిపాజిట్ చేయమని యుఎస్లో గోల్డ్ తక్కువ పడతారు అయినప్పటికీ అక్కడ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ వెడ్డింగ్ రింగ్స్ కూడా గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసారు ఆ క్రైసిస్ నుంచి బయటకు రావాలని అట్ ఎ వెరీ లో ప్రైస్ ఇచ్చి సమ్ హౌ దే మేనేజ్ దర్ సిచ్యువేషన్ అంటే వెన్ దేర్ ఇస్ అ టఫ్ టైమ్ పీపుల్ కూడా సఫర్ అవ్వాలి దే ఆల్సో షుడ్ టేక్ దట్ పెయిన్ అండ్ సపోర్ట్ ద గవర్నమెంట్ అయితే ఇక్కడ మనకి గోల్డ్ విషయంలో ఆ సెంటిమెంట్ ఎవరు టచ్ చేసే ధైర్యం చేయరు కాబట్టి దాన్ని స్లోలీ సవర్ అండ్ గోల్డ్ బండ్ ద్వారా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల ఇప్పుడు ఎవ్రీ ట్రెండ్స్లో అంటే ఎవ్రీ టూ త్రీ మంత్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వస్తుంది అంటే అంత గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోయినట్టే కదా దట్స్ ఎ మేజర్ బెనిఫిట్ టు ద కంట్రీస్ ఎకానమీ అందుకని సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ బయింగ్ ఏ గోల్డ్ బాండ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మీకు ఇన్కమ్ రావడమే కాదు ఇట్స్ యువర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ సో ప్రతి ఒక్కరు సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ కొనుక్కోవటం ఉత్తమం దీనికి లాక్ ఇన్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కొన్నాక సెకండరీ మార్కెట్లో ఎప్పుడైనా అమ్ముకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో వస్తున్న చివరి దాకా ఉంటే మీకు మెచ్యూరిటీ టైంలో వచ్చే ఎంటైర్ అమౌంట్ మీకు వచ్చిన గెయిన్స్ అన్నీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ సో ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ గోల్డ్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొరకు అయితే సవరన్ గోల్డ్ బాండ్ ఇస్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ రైట్ అండి